الفاتحة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله والنعم الوكيل النعم المولى والنعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قالت السيدة فاطمة أيها الناس اعلموا أني فاطمة ایک دفعہ مجھول کے سلوات بھی دیں آپ حضرات ازان محترم مرغمین کے نام اس پرچے میں لکھ کر دیئے گئے ہیں آپ سبھی حضرات سے التماس ہے ایک دفعہ سورہ حمد اور تین دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے دنیا کے تمام مؤمنین جو اس دنیا سے اٹھ گئے بالخصوص جن مرغمین کے نام اس پرچے میں لکھ کر دیئے گئے ہیں ان سب کو عیسال فرما دیں بسم اللہ ایک دفعہ پھر سے آپ سبھی حضرات ملجل کے سلوات بھیج دیں ازان محترم سید عالمیان بنت پیغمبر حضرت فاطمت الزہرہ صلوات اللہ وسلم علیہ کی علمناک اور غمناک شہادت کی مناسبت سے ان مجالس ازا کا انعقاد ہوتا ہے اور ان مجالس ازا میں شہزادی دعالم کا تذکرہ آپ سب حضرات سماعت کرتے ہیں اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان مجالس ازا کے ذریعے سے ہماری وہ معرفت جو شہزادی سے متعلق ہے اس معرفت میں اضافہ ہو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ شہزادی دعالم کو پہچانے شہزادی دعالم کے حق کو سمجھیں شہزادی دعالم کی عظمت کا اقرار کریں شہزادی دعالم کی ولایت کو دلوں میں اتاریں اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ہماری ذمہ داری شہزادی کی ولایت کو دلوں میں اتارنا ہے تو پھر شہزادی دعالم کی معرفت کے لیے کوشش کرنا نہائیت درجہ ضروری ہے 
میں اسی لیے بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ خوش نصیب ہیں وہ افراد کہ جنہیں شہزادی دو عالم کے لیے مجالس عظام منعقد کرنے کا موقع ملا شہزادی کا یہ وہ کام ہے کہ جس کام کو شہزادی جس سے لے لے اسے اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہونا چاہیے یہ عظیم سعادت سیدہ جسے عطا کریں کہ وہ مجلس عظام منعقد کرے وہ عظیم اللہ کی طرف سے ایک توفیق مل رہی ہے اور یقین جانیے گا میں نے جس موقع کے اوپر ایک بزرگ مرجع تقلید کا یہ جملہ ایک بزرگ عالم دین کا یہ جملہ سنا کہ جب ان سے یہ بات کہی گئی کہ آپ شہزادی کی مجلس میں کیوں شروع سے آخر تک بیٹھتے ہیں معمولا مجالی سے ایسا ایک گھنٹہ ایک گھنٹہ پانچ منٹ ایک گھنٹہ دس منٹ ہوتی ہے آپ ضعیف ہیں آپ بوڑھے ہیں آپ کے لیے مستقل بیٹھنا مشکل نہیں ہے مشکل ہے آپ دوران مجلس آ جائیے آدھے گھنٹے کی مجلس ہو جائے پھر آپ آئیے شرکت کیجئے سیکنڈ ہاف این آور میں آپ شرکت کیجئے کم از کم کچھ دیر بیٹھنا پڑے آپ آخر میں مسائب میں آ جائیے آپ شروع سے نہ بیٹھا کیجئے اس پر انہوں نے جواب دیا تھا کہ میں سال بھر جتنی چیزیں مجھے چاہیے ہوتی ہیں ان سال بھر کی ساری چیزوں کو ایک گھنٹے کی شہزادی کی مجلس میں بیٹھ کر حاصل کر لیتا ہوں اس کے معنی ہے کہ ان مجالس اعضاء کو ہم بظاہر محسوس کرتے ہیں کہ شاید اتنی اہمیت نہ ہو لیکن جو پڑھا لکھا ہے جو مرجع ہے جو اہلِ بیتِ اتھار کا علم رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ ان مجلسوں کی کیا اہمیت ہے لہٰذا خوش نصیب ہیں وہ افراد کہ جو ان مجالس اعضاء میں شرکت کرتے ہیں جو مجالس اعضاء مناقض کرتے ہیں جو ذکر سیدہ کرتے ہیں جو سیدہ پہ آنسو بہاتے ہیں ان کی عظمت کو ہم اور آپ شاید محسوس نہ کر پائیں میں نے جن مجالی سیازہ کا آج سے سلسلہ شروع ہو رہا ہے ان پانچ مجلسوں میں جس موضوع کا انتخاب کیا ہے آج میں آپ کے سامنے ارز کر دوں میں نے ان پانچ مجلسوں کے لیے القاب سیدہ عالمیان اس موضوع کا انتخاب کیا ہے القاب کہتے ہیں عربک لینگویج میں لقب کی جمع ہے پلورل آف لقب لقب اس زمانے میں عرب کے درمیان یہ رواج تھا کہ کسی بھی انسان کے پاس تین چیزیں ہوتی تھیں ایک اس کا خود کا نام ایک اولاد کے ذریعے سے اس کا تعارف کے جس کو کنیت کہتی ہیں اور ایک لقب جو ٹائٹل کہلاتا تھا کہ افراد کو پہچنوانے کے لیے ٹائٹل دیے جاتے تھے کہ جن کے ذریعے سے ان کی شخصیت سمجھ میں آتی تھی بس یہی ایک بنیادی فرق ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ عربوں میں ٹائٹل دینے اور لقب دینے کا جو دستور تھا تو لوگ کسی انسان کو لقب دیتے تھے اہل بیت اتار وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے لقب دیئے ہیں دیکھئے میں کسی شخص سے بہت زیادہ متاثر ہو گیا میں نے کہہ دیا بھئی آپ مسلم کہہ دیا آپ تو بالکل بے گناہ آدمی ہیں میرے کہنے کی کوئی حیثیت ہے ہم تو پورے چوبیس گھنٹے میں آدھا گھنٹہ ان کے ساتھ رہتے ہیں چوبیس گھنٹے میں ایک گھنٹہ ان کے ساتھ رہتے ہیں بقیہ تیز گھنٹے میں وہ کیا کرتے ہیں ہمیں کیا پتا اب اگر ہم نے بے گناہ کہہ دیا ہے تو یہ وہ اس ایک گھنٹے کے لیے بے گناہ کہا ہے جتنی دیر ہمارے ساتھ رہتے ہیں بقیہ تیز گھنٹے کے بارے میں ہمیں خبر نہیں ہے لیکن اگر کوئی ایسی ذات کہ جو چوبیس گھنٹے انسان کو دیکھ رہی ہے نہ صرف یہ کہ انسان کے عمل کو دیکھ رہی ہے انسان کے قول کو جانتی ہے نہ صرف انسان کے قول کو جانتی ہے بلکہ دلوں میں پیدا ہونے والی فکروں کو بھی جانتی ہے ذہن میں آ جانے والے افکار کو بھی جانتی ہے اب اگر ایسی ذات کوئی لقب دے تو یہی ایک بنیادی فرق ہوتا ہے انسان جب کسی کو اچھا کہتا ہے تو صرف عقیدت میں کہہ دیتا ہے اللہ جب اچھا کہتا ہے تو حقیقت میں اچھا کہتا ہے ایک دفعہ سالوات بھی دیں آپ حضرات لہٰذا اب وہ القاب کہ جنہیں سیدہ عالمیان کو اللہ نے عطا فرمایا ہے یہ بڑی اہم بات ہے اللہ نے جو شہزادی کو نام دیئے وہ بھی بالکل دنیا والوں سے الگ اللہ نے جو شہزادی کو القاب دیئے وہ بھی بالکل دنیا والوں سے الگ اور شہزادی جو کنیت عطا فرمائی ہے وہ بھی دنیا والوں سے الگ ہے 
چونکہ یہ سال میرا موضوع اسما یعنی نام اور کنیت نہیں ہے صرف میں القاب آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں لہٰذا میں شہزادی دو عالم کا پہلا لقب کہ جو زیارتوں میں وارد ہوا ہے جو تعلیم کیے گئی ہیں اور اللہ کی طرف سے ہمیں سکھایا گیا ہے وہ دو لقب ہیں کہ جو ایک مل کر لقب بنتے ہیں شہزادی دو عالم کا بڑا مشہور لقب ہے کہ جو روایتوں میں وارد ہوا ہے اور خود زیارت میں بھی وارد ہوا ہے کہ شہزادی دو عالم کے لیے وارد ہوا السلام علیکی ایت ہر راضیت المرضیہ یہ دو لقب ہیں کہ جو مل کر ساتھ میں آ رہے ہیں الراضیت المرضیہ عربی زبان میں جب دو الگ الگ ہوتے ہیں تو بیچ میں وا کے ذریعے سے فاصلہ کر دیتے ہیں اینڈ جس کو آپ انگریزی زبان میں کہتے ہیں اردو میں اور کہتے ہیں لیکن جب فرق نہ کرنا ہو تو بیچ میں اینڈ وا اور نہیں لگایا جاتا جیسے اردو میں آپ کہیں کہ مثلا فلا صاحب ہیں بہت بڑے عالم ہیں اور بہت بڑے عابد ہیں تو یہ دو الگ الگ صفتیں ہیں جن کا ذکر کیا گیا لیکن اگر کہیں وہ بہت بڑے عالم اور عابد ہیں اب بہت بڑے عالم عابد ہیں یعنی عبادت اور علم ایک ساتھ ہے ان کا اللہ نے بھی یہاں کے اوپر شہزادی کا جو لقب قرار دیا ہے السلام علیکی ایت ہر ردی اریت ہر رادیہ اور اس کے بعد ولمر ریا نہیں ہے واو کا فاصلہ نہیں ہے ردیہ بھی وارد ہوا ہے رادیہ بھی وارد ہوا ہے اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ راضیہ ہیں اور آپ مرضیہ ہیں بلکہ فرما رہا ہے کہ آپ راضیہ اور رضیہ کے ساتھ ساتھ مرضیہ ہیں یعنی دونوں لقب ایک ساتھ ہیں آپ کے دونوں میں فرق کیا ہے راضیہ اور راضیہ کہتے ہیں اس ذات کو کہ جو اللہ کی ذات سے راضی ہو اور مرضیہ اسے کہتے ہیں جس ذات سے اللہ راضی ہو دیکھیں آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ میں بہت متقی بہت پرہزگار بہت اللہ والا ہو گیا اور ایک دن نوبت یہی میں نے کہا کہ اللہ تیرے فیصلوں پر میں راضی ہوں خوش رکھے تب بھی راضی مجھے میری زندگی میں خوش نہ رکھے تب بھی راضی یہ ایک مرحلہ ہوتا ہے انسان کی بندگی کا لیکن کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ بھی مجھ سے راضی ہے ادھر سے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اللہ سے راضی لیکن اللہ مجھ سے راضی ہے یہ بندہ نہیں کہہ سکتا یہ کہنے کا حق صرف اللہ کی ذات کو ہے کہ تو مجھ سے راضی ہے میں تجھ سے راضی ہوں اس لیے کہ اللہ کس سے راضی ہے یہ دنیا میں کوئی بندہ نہیں جانتا اب آپ کروڑوں سلام کیجئے اس شہزادی کو کہ جن کی عبادتوں اطاعتوں اور اللہ کی بندگی کا یہ عالم ہے کہ شہزادی اللہ سے راضی ہے اللہ شہزادی سے راضی ہے میں جو تاقیدہ اس جملے کو عرض کر رہا ہوں شاید اگر آج اس مرحلے تک پہنچ گیا تو آج نہیں تو کل آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ سب سے بڑا معیار یہی ہوتا ہے اللہ جس سے راضی ہو جاتا ہے پھر وہ انسانوں کے لیے معیار بن جاتا ہے انسانوں کے لیے ترازو بن جاتا ہے کہ پھر ان کی ذات کے مطابق تمہارا ہونا ضروری ہے تم اپنے اعتبار سے زندگی نہ گزارو جیسی انہوں نے گزاری ہے ویسی زندگی گزارو کیوں اس لیے کہ ان سے اللہ راضی ہے اگر اللہ ان سے راضی ہے پوری دنیا میں عالم اسلام جب کسی سے عقیدت رکھتا ہے تو کیا کہتا ہے فلا صاحب رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعا ہے دعا کے کیا معنی ہوتے ہیں دعا کے معنی ہوتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے یہی تو ترجمہ ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ یعنی اللہ کی ذات ان سے راضی ہو جائے بقیہ میں اور شہزادی دو عالم میں یہی فرق ہے بقیہ کے لیے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے سیدہ کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں اور اسی لیے اگر آپ غور کیجئے صحیح بخاری میں جس موقع کے اوپر صاحب کتاب نے جس بھی شخصیت کا تذکرہ کیا ہے معصومین کے علاوہ انہوں نے ان کے بارے میں لکھا رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر لیڈی ہے تو عنہ کہا اگر میل ہے تو اس کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ کہا لیکن جب اسی صحیح بخاری میں 
شہزادی دو عالم حضرت فاطمت الزہرہ صلوات اللہ وسلم علیہ شہزادی دو عالم کے جب تذکرہ اس صحیح بخاری میں کیا ہے صاحب کتاب نے تو کیا لکھا ہے قالت فاطمہ علیہ السلام وہاں پر رضی اللہ تعالی عنہ نہیں لکھا ہے بلکہ وہاں پہ لکھا ہے کہ اللہ کی سلامتی ہو کیوں اس لیے کہ کتاب لکھنے والا اسکولر اس بات سے واقفیت رکھتا تھا کہ بقیہ اللہ کی رضایت کے محتاج ہیں سیدہ اللہ کی رضایت کا مظہر ہیں ایک دفعہ سلوات بے دیں آپ حضرات مل جل کے لہٰذا اب ہمیں توجہ دینی چاہیے روایتوں میں وارد ہوا کہ سید عالمیان کی عظمت کو پہچانو دو روایتیں وارد ہوئی ہیں میں دونوں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں ایک روایت میں حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور اکرم فرماتے کہ یا فاطمہ ان اللہ یغضبو لغضب کی و یرضا لرضا کی اے فاطمہ اللہ جن لوگوں سے یا جس سے تم ناراض ہو جاؤ ناراض ہو جاتا ہے اور جس سے تم راضی ہو جاؤ اللہ راضی ہو جاتا ہے دوسری روایت میں فرمایا کہ ان اللہ یرضا لرضا فاطمہ و یغضبو لغضبہ اللہ سیدہ اور فاطمہ کے راضی ہو جانے سے راضی ہو جاتا ہے ان کے ناراض ہو جانے سے ناراض ہو جاتا ہے ایک جملے کی طرح میں متوجہ کرانا چاہوں گے جو حضور اکرم نے اپنے اس حدیث شریف کے ذریعے سے امت کو متوجہ کرانا چاہا ہے دیکھئے کبھی کبھی ٹکراؤ پرسنل ہوتا ہے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے میرا آپ سے خدا نخواستہ ٹکراؤ ہو گیا آپ نے میری زمین لے لی آپ سے میں ناراض ہوں کبھی ٹکراؤ ہوتا ہے کس کے لیے مسجد کے لیے آپ نے میری مسجد پہ حملہ کر دیا ہمیں غصہ آ گیا ہم آپ سے ناراض ہیں لیکن ان دونوں غصوں کے علاوہ ایک اور ناراضگی ہوتی ہے پہلا جو غصہ تھا آپ نے میری زمین لے لی تھی یہ پرسنل میٹر تھا آپ نے میری مسجد کو لے لیا یہ ریلیجیس میٹر تھا لیکن اگر کوئی ایسا درجہ ہو کہ جس درجے میں انسان کی ناراضگی کے بعد اللہ بھی ناراض ہو جائے اس کے معنی ہے یہ میٹر نہ پرسنل ہے نہ کسی اور طرح کا ہے یہ جو میٹر ہے وہ اللہ کا میٹر ہے آپ نے غور فرمایا یعنی یہ جو اختلاف ہے وہ اللہ کے لیے اختلاف ہے اور اسی لیے ہوتا بھی ہے آپ کسی سے ٹکرا جائے خدا نخواستہ تو مجھ سے کیا مطلب لیکن اگر آپ کسی سے ٹکرا گئے میرے لیے کبھی ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے مثلا زکی کو کیوں برا بھلا کہا میں آپ سے ناراض ہوں تو اس کے معنی ہے اب جب زکی آپ کی ناراضگی کے بعد اس سے ناراض ہوگا اس کے معنی ہے کہ آپ اپنے لیے ناراض نہیں ہوئے میرے لیے ناراض ہوئے ہیں اب اگر سیدہ کسی سے راضی ہیں تو یہ رضایت اپنے لیے نہیں اللہ کے لیے ہے اور اگر سیدہ ناراض ہیں تو یہ اپنے لیے نہیں اللہ کے لیے ناراضگی ہے اب ادھر سے بھی آ جائیے مسئلہ مکمل کیے دیتا ہوں اگر سیدہ کسی سے ناراض ہو جائیں تو اللہ بھی اس سے ناراض ہو جائے گا اب پوری دنیا مل کر کہے مثال کے طور پر علیہ وآلہ ثم العیاذ باللہ اللہ مجھ سے اس لیے ناراض ہو گیا کہ سیدہ ناراض ہیں اب پوری دنیا مل کر کہے کہ زکی تُس سے خدا راضی ہو جائے زکی تُس سے اللہ خوش ہو جائے زکی تُس سے اللہ ناراضگی ختم کر دے آپ انصاف سے بتائیے اگر سیدہ کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ ناراض ہوا ہے تو پوری دنیا مل کر بھی اللہ کو راضی کر دے اللہ راضی نہیں ہوگا اس لیے کہ ان کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ ناراض ہوا ہے اب اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو پہلے سیدہ کو راضی کرنا ہوگا اور اسی لئے میں ارز کروں آپ کی خدمت میں جب آپ سورہ الحمد پڑھتے ہیں ابھی آپ نے نماز پڑھی ہے سورہ الحمد میں آپ نے ایک جملہ کہا تھا کیا کہا تھا پروردگار مجھے سرات مستقیم پر باقی رکھنا سرات الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ ایک ایک لفظ بغور کیجئے کہ اس لئے کہ مجھے اسی سے استدلال کرنا ہے سراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے نعمت نازل فرمائی غور کیا آپ نے کس نے تو نے یعنی اللہ تو نے نعمت نازل فرمائی لیکن آگے بڑھ کر کیا کہہ دیا غیر المغضوب علیہم 
لیکن ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن سے تو ناراض ہوا نہیں یہ ترجمہ نہیں ہے غیر المغضوب علیہم ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن سے ناراض ہوا گیا اب اس میں یہاں پر جب نعمت کا ذکر تھا تو ہم نے کہا اللہ تو نے نعمت نازل کی ہے لیکن جب غضب کا موقع آیا ناراض ہونے کا موقع آیا تو ہم نے وہاں پر یہ نہیں کہا کہ خدارہ جن سے تو ناراض ہوا بلکہ ترجمہ کیا ہوگا کہ جن لوگوں سے ناراض ہوا گیا جس کو آپ اپنی زمان میں ایکٹی وائز پیسی وائز کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں یہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ کون ناراض ہے کچھ لوگ ہیں جن سے ناراض ہوا گیا لیکن آپ نماز میں یہ نہیں کہتے کہ خدارہ تو ناراض ہو گیا نعمت دینا تھا تو کہا خدارہ تو نے نعمت دیا ہے لیکن جب غضب کی بات ناراضگی کی بات آئی تو وہاں یہ نہیں کہا کہ جن سے تو ناراض ہو گیا یعنی اس کے معنی ہے اب ناراضگی کا تذکرہ تو ہے لیکن یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ ناراض کون ہے غور کیا آپ نے آپ نماز میں ہر روز پڑھ رہے ہیں ایک دن میں کم از کم آپ دس دفعہ یہ جملہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں سے ناراض ہوا گیا اس کے معنی ہے کہ دنیا میں کچھ افراد ہیں جن سے ناراض ہوا گیا یہ نہیں بتایا گیا کہ کون ناراض ہوا خدارہ نماز میں اگر ہم کہہ رہے ہیں تو پھر یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ناراض کون ہوا شاید اللہ آواز دے کہ پوری کائنات میں تلاش کرو کوئی ذات تو ایسی ہو کہ جس کی ناراضگی اتنی زیادہ کہ اللہ ناراض ہو جائے اب مجھے جملہ مکمل کر دے دیجئے ہم مفسر سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ مغزوب کون ہے ہم محدث سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ مغزوب کون ہے ہم عالم سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ مغزوب کون ہے ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ مغزوب کون ہے یہ نہ پوچھو کہ مغزوب کون ہے یہ دیکھو کہ سیدہ ناراض کس سے ہیں سلوات بیٹے محمد والے محمد پیار اب یہ دنیا والے نہیں بتائیں گے کہ کس سے ناراض ہوا گیا سیدہ بتائیں گی کہ میں کس سے ناراض ہوں اور آپ ذرا انصاف سے بتائیے اگر خدا نخواستہ آپ کسی سے ناراض ہو جائیں دیکھیں رضایت کی بات ہے اگر آپ خدا نخواستہ کسی سے ناراض ہو جائیں دیکھیں کچھ باتیں میں اشارتاً کہوں گا کہ جس کی طرف توجہ آپ کو دینا ہے انسان جب ناراض ہو جاتا ہے تو دو طریقے سے اپنی ناراضگی کو ظاہر کرتا ہے دو ہی طریقے ہیں بیٹے سے باپ ناراض ہو گیا اب کیا کرے گا ایک طریقہ یہ ہے کہ اٹھے گا اپنے عمل کے ذریعے سے اپنے غصے کو اپنی ناراضگی کو ظاہر کر دے گا مثلا بیٹا کمرے میں موجود ہے کمرے سے نکل کے چلے گئے یہ ناراضگی ہے یا نہیں ہے بیٹا سامنے آ گیا انہوں نے پیٹ کر لی کہ میں تم سے بات نہیں کروں گا یہ جو ناراضگی ہے یہ عمل کے ذریعے ہے ایک ناراضگی اور ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اپنی کم اپنے کلام اپنی زبان کے ذریعے سے بیٹا آیا کہ میں تم سے بات نہیں کروں گا اب یہ زبان سے کہہ رہی ہیں عمل سے نہیں کہہ رہی ہیں ہے یا نہیں ہے دو ہی طریقے ہیں یا زبان سے ناراضگی سامنے آتی ہے یا عمل کے ذریعے ناراضگی سامنے آتی ہے تاریخ کہتی ہے کہ جب سید عالمیان سے ملنے کے لیے کچھ لوگ گھر کے اندر آئے تو سیدہ کو سلام کیا سیدہ نے دو کام کیے ایک زبان سے جواب سلام نہیں دیا اور دوسرے اپنا چہرہ گھما لیا یعنی کل کو مسلمان یہ نہ کہنے لگ جائے کہ زبان سے سلام کا جواب دیا ہوگا ہم نہیں سن پائے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے اتنی دھیرے سے جواب دیا کہ وہاں پر موجود لوگ نہیں سن پائے سیدہ نے اپنے چہرے کو بھی گھما کر بتا دیا کہ میں زبان سے بھی ناراض ہوں عمل سے بھی ناراض ہوں اب یہ تاریخ نہ لکھے کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جواب دیا ہوگا اور یہ یاد رکھئے گا سلام کرنا مستحب ہے لیکن مسلمان کے سلام کا جواب دینا واجب ہے سیدہ نے جواب نہیں دیا ہے جو اتنا سا فقی مسئلہ میں اور آپ جانتے ہیں کیا سید عالمیان کو نہیں پتا ہے کہ مسلمان کے سلام کا جواب دینا واجب ہے ہاں وہ تو شریعت ہیں خود شریعت ہیں سیدہ ان کو کون بتائے گا وہ تو شریعت کی ذمہ دار ہیں پھر بھی سیدہ کا جواب دینا نہ بتا رہا ہے جواب نہ دینا بتا رہا ہے کہ دنیا جنہیں مسلمان سمجھتی ہے سیدہ مسلمان بھی نہیں سمجھتی ہیں سلامہ بیٹے محمد والے محمد پیار 
یردا لردا ہا و یغدبو لغضب ہا اللہ ناراض ہوتا ہے سیدہ کی ناراضگی سے اب اگر کسی کو کامیابی چاہیے ہے تو سیدہ کو راضی کرنا ہوگا سیدہ کی رضایت اب میں جملہ شہداد مکمل نہ کر پاؤں اس لیے کہ آپ نے میری تقریر سے پہلے ایک مکمل اور جامع بیان استاد علام حجت الاسلام المسلمین مولانا سید محمد الموسی صاحب کا سنا ہے اور بڑا مفید اور لوگوں پہ اثر انداز بیان تھا آپ کے درمیان میں ظاہر ہے کہ اپنے وقت کو تھوڑا سا محدود کرتے ہوئے کل کوشش کروں گا کہ اپنی بات کو زیادہ آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ آج کی بات کو بھی مکمل کر لے جاؤں لیکن اگر آپ اسی زیارت میں جو سیدہ کے لیے آپ کہتے ہیں سات چیزیں بیان کرتے ہیں جو رضایت سے متعلق ہیں بڑی قیمتی باتیں ہیں جو شاید میرے پاس وقت چونکہ نہیں ہے لہٰذا زیادہ وضاحت نہیں کر پاؤں گا سات چیزیں ہیں جنہیں ہمیں مضبوطی سے تھام لینا چاہیے یہ سات چیزیں بے پناہ ضروری ہیں ہماری زندگیوں کے لیے انسان جب شہزادی کو خطاب کرتا ہے کہتا ہے اشہد اللہ و رسولہ و ملائکہ اے شہزادی میں گواہ بنا رہا ہوں اللہ کو گواہ بنا رہا ہوں سارے رسولوں کو اور گواہ بنا رہا ہوں سارے ملائکہ کو اب آپ ذرا انصاف سے بتائیے اتنے لوگوں کو گواہ بنا کر انسان کیا کہنے جا رہا ہے کتنا قیمتی موقع ہے اے شہزادی میں سارے ملائکہ سارے رسولوں کو اور اللہ کو اپنا گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ انی راضم امن رضیت عنہو میں اس سے راضی ہوں جن سے آپ راضی ہیں غور کیا آپ نے دیکھئے انسان کبھی کبھی گواہ بناتا ہے مثال کے طور کے پر مولانا آپ کے پاس موجود ہیں آپ بھی تشریف فرمائے عالم دین آپ کسی مولانا سے کہیے کہ مولانا میری بات کے گواہ ہیں ہوتا ہے نہیں کبھی کبھی ہم لوگ ممبر کے اوپر کہتے ہیں میں مولانا تشریف فرمائے مولانا گواہ ہیں یہ جو مولانا کو آپ گواہ بنا رہے ہیں مولانا سے ظاہری بات کو جانتے ہیں ہمارے دل کو نہیں جانتے ہیں لیکن اگر اللہ کو گواہ بنائیں گے اللہ تو دلوں کے راز جانتا ہے میں زبان سے کیا کہہ رہا ہوں اللہ اس کو بھی جانتا ہے جو میرے دل میں ہے شہزادی کی زیارت میں ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ خدارہ میں اپنے باباپ کو گواہ بنا رہا ہوں میں اپنے پڑوسی کو گواہ بنا رہا ہوں میں اپنی زوجہ کو گواہ بنا رہا ہوں میں اپنی اولاد کو گواہ بنا رہا ہوں نہیں اللہ تجھے گواہ بنا رہا ہوں خدارہ میں ملائکہ کو گواہ بنا رہا ہوں میں رسولوں کو گواہ بنا رہا ہوں اور پھر کیا کہتے ہیں کہ جن سے سیدہ راضی ہیں میں صرف انہی سے راضی ہوں یعنی اب اس کے معنی ہے اگر تم نے یہ بات کہی تو لیکن دل کے کسی حصے میں ذرہ برابر بھی شہزادی کے دشمنوں کی محبت پائی جاتی ہے تو تم کہہ تو رہے لیکن اپنے قول میں جھوٹے شمار ہوگے میں اللہ کو ملائکہ کو رسولوں کو گواہ بنا کر یہ سات چیزیں کہہ رہا ہوں پہلی چیز انی رادن امن رضیت عنہو اے سیدہ جن سے آپ راضی ہیں میں بس انہی سے راضی ہوں یہ انشاءاللہ اگر کل موقع ملا تو میں ارز کروں گا آپ کی خدمت میں کہ کن کن لوگوں سے سیدہ راضی ہیں اگلا جملہ اے شہزادی ساختن علا من سختی علیہ ہے جن لوگوں پر آپ غزبناک ہو گئیں اب میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں رہ گیا ہو سکتا ہے کہ میرا رشتہ دار ہو ہو سکتا ہے میرے خاندان کا ہو ہو سکتا ہے میرے محلے کا ہو ہو سکتا ہے میرے قبیلے کا ہو ہو سکتا ہے میرے علاقے کا ہو لیکن شہزادی چونکہ آپ ناراض لہٰذا میرا رشتہ ٹوٹ گیا اس سے رشتوں کا میار خاندان کا ایک ہونا نہیں ہے رشتوں کا میار سیدہ کی رضایت ہے لاکھ میرا ہے لیکن سیدہ کا نہیں ہے تو میرا نہیں ہے اور لاکھ میرا نہیں ہے 